புதியுகம் நேயர்களுக்கு என்னுடைய அன்பு வணக்கம் அனுஷத்தின் அனுகிரகம் நிகழ்ச்சியிலே இன்றைய தினம் காட்டி கொடுக்கும் காலடி என்கின்ற பெயரிலே என்கின்ற தலைப்பின் கீழ் மகா பெரியவர் அவருடைய சிந்தனைகளை நான் இன்றைக்கு பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கிறேன் காலடி என்று சொன்னவுடன் கேரளத்திலே இருக்கக்கூடிய காலடி என்கின்ற ஊரும் காலடியிலே வாழ்ந்ததாக சரித்திரம் சொல்லும் ஆதி சங்கரருடைய நினைவும் நமக்கெல்லாம் வரும் ஆனால் இப்பொழுது நான் அந்த காலடியை பற்றியோ ஆதி சங்கரரை பற்றியோ இந்த நிகழ்ச்சியிலே இப்பொழுது நான் பேசப்போவதில்லை இந்த காலடி வேறு பெரியவர் அவர்கள் காலடி என்று அதுவும் காட்டி கொடுக்கின்ற காலடி என்று எதை குறிப்பிடுகிறார் என்று இனி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளப் போகிறீர்கள் ஒரு வீடு இருக்கிறது அந்த வீட்டை பார்க்கும் பொழுது நிச்சயமாக இதை கட்டியவன் என்று ஒருவன் இருக்க வேண்டும் என்று நாம் நினைக்கிறோம் நிச்சயமா இருந்தாகணும் இல்லைன்னா அந்த வீடு அங்கே எப்படி வந்திருக்க முடியும் அதே போல அண்ணாந்து வானத்தை பார்க்கிறோம் ஏராளமான நட்சத்திரங்கள் பகலிலே அது கண்களுக்கு தெரிவதில்லை இரவிலே அப்படி மின்னுகிறது வெகு தொலைவில் இருக்கிறது அது விழுந்து விடுவதில்லை இந்த உலகம் தோன்றின நாளிலே இருந்து அதுவும் இருக்கிறது ஜொலித்துக் கொண்டிருக்கிறது நினைக்கும் பொழுது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கிறது அது இருப்பதனால் நமக்கு என்ன பயன் என்றெல்லாம் நம்முடைய மூளை கேள்வியை கேட்கிறது நாம் உட்கார்ந்திருக்கக்கூடிய ஒரு நாற்காலி இந்த நாற்காலியை யார் செய்திருப்பார்கள் என்று நாம் கேட்டுக்கொள்வதில்லை ஏனென்றால் நம்முடைய பட்டறிவுக்கு தெரியும் இதை நிச்சயமாக ஒரு மர தச்சர் செய்திருப்பார் அவரால் மட்டும்தான் இதை செய்ய முடியும் கற்றுக்கொண்டால் நாமும் இதை செய்யலாம் அப்படியே பக்கத்திலே ஒரு வாழை மரம் அந்த மரத்தை பார்க்கிறோம் அந்த மரத்தை பார்க்கும் பொழுது ரொம்ப வியப்பாக இருக்கிறது அதிலே பச்சையா இலை இலைக்குள்ளே நரம்புகள் இப்பொழுது கேள்வி இதை யார் செய்திருப்பார்கள் என்று வரும் பொழுது அதற்கும் பக்கத்திலே ஒரு ரோஜா செடி அந்த ரோஜா செடியிலே நேற்றைக்கு முட்டாக இருந்தது இன்றைக்கு மலர்ந்திருக்கிறது அற்புதமான இதழ்கள் அதில் இருந்து ஒரு வகை வாசம் இது மண்ணுக்குள் தான் இருந்து வந்திருக்கிறது ஆனால் மண்ணை நாம் தோண்டி பார்க்கும் பொழுது இந்த வாசம் நமக்கு கிடைப்பதில்லை இந்த செடியும் கண்களுக்கு புலனாவதில்லை ஒரு கடுகத்தனை விதையை ரோஜா செடிக்கான விதையை நாம் தோண்டி பார்த்த மண்ணுக்குள் போட்டு அந்த மண்ணை மூடிவிட்ட பிறகு அந்த அதிசயம் நடக்க தொடங்குகிறது உள்ளே இருந்து அந்த மண்ணை தள்ளி கொண்டு நெம்பிக்கொண்டு நாம் போட்ட விதை ஒரு செடியாக முளைத்து இலை விட்டு கிளை விட்டு பின்பு மொட்டு விட்டு பிறகு அந்த மொட்டு அவிழ்ந்து மலராகி ஒரு ஆச்சரியம் அதற்குள்ளே வாசம் இருக்கிறது தேன் இருக்கிறது நிச்சயமாக தெரியும் இதெல்லாமே இந்த மண்ணுக்குள் இருந்துதான் வந்தது யாரும் வெளியே இருந்து எங்கிருந்தும் அதை கொண்டு வந்து வைத்து விடவில்லை ஒரு சிறு விதையால் அதை வெளிக்கொண்டு வர இயன்று இருக்கிறது அந்த விதையை யார் செய்தது நிச்சயமாக நாம் செய்யவில்லை நம்மால் செய்யவும் இயலாது இப்பொழுது நான் இத்தனை விஷயங்களை சொன்னேன் வீட்டிலே தொடங்கி நாற்காலிக்குள் புகுந்து வாழை மரத்தை தொட்டு ரோஜா செடிக்குள்ளே புகுந்து இவைகளை எண்ணி பார்க்கும் பொழுது ஒரு பிரமிப்பு இவைகளை எல்லாம் செய்தது யார் ஒரு கேள்வி ஒரு மிருகம் இருக்கிறது அந்த மிருகம் ஊரை சுற்றி சுற்றி வருகிறது எல்லா காட்சிகளையும் பார்க்கிறது அது நம்மை போல் கேள்வி கேட்டுக்கொள்ளுமா தெரியாது நம்மை போல் சிந்தித்து பார்க்குமா தெரியாது அதற்கு எப்படி காட்சி தான் காண்கின்ற காட்சிகள் அவ்வளவும் புதியதாக இருக்கிறதோ அப்படித்தான் நமக்கும் இருக்கிறது அந்த ரோஜா பூக்களும் சரி இந்த வாழை மரமும் சரி நட்சத்திரங்களும் சரி இந்த உலகமும் சரி ஒரு ஆச்சரியம் போல ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்குள் இருக்கிறது 
அந்த கட்டுப்பாட்டை அவைகள் ஒரு நாளும் மீறியதில்லை ஒரு வாழைக்கு இத்தனை காலம் ஒரு ரோஜா செடி பூப்பதற்கு இத்தனை காலம் அந்த காலத்தை கடந்து அது இருப்பதே இல்லை ஒரு ரோஜா செடி ஒரு மாதத்திலே பூர்த்தது இன்னொரு செடி இரண்டு மாதத்தில் பூத்தது இன்னொன்று மூன்று மாதத்தில் இப்படியெல்லாம் கிடையவே கிடையாது அவைகளுக்குள் ஒரு அற்புதமான ஒழுங்கு நெல் வயலிலே நாம் நடுகின்ற நாற்றுக்கள் கூட குறிப்பிட்ட காலத்திலே கதிர் விட்டு காய்த்து குலுங்க தொடங்கி விடுகிறது கூடுதலான காலத்தை அது எந்த நிலையிலும் எந்த நாளிலும் எடுத்துக்கொண்டதில்லை மார்கழி மாதம் என்கின்ற ஒரு காலம் வந்து விட்டால் சொல்லி வைத்தது போல பனி வந்து விடுகிறது அதே போல் சித்திரை வைகாசியில் சொல்லி வைத்தது போல் வெப்பம் தாக்குகிறது இவைகள் எல்லாமே ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்குள் அந்த கட்டுப்பாட்டுக்குள் இருக்கக்கூடிய இவைகள் அத்தனையும் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்திருக்கக்கூடிய அந்த ஒருவன் யார் அல்லது ஒருத்தி யார் கடவுள் நம்பிக்கை உள்ளவர்கள் அவனை கடவுள் என்று சொல்லுகிறார்கள் இறைவன் சுவாமி என்று விதவிதமான பெயர்களில் இதை மறுக்கின்றவர்கள் கடவுள் எல்லாம் இல்லை என்று சொல்லுகின்றவர்கள் ஒரே ஒரு வார்த்தையில் இயற்கை என்று சொல்லிவிட்டு போய்விடுகிறார்கள் எப்படி சொன்னால் என்ன இயற்கை என்றால் என்ன கடவுள் என்றால் என்ன நமக்கும் மேலான ஒரு சக்தி அது நம்மையும் சேர்த்து இந்த பிரபஞ்சத்தையும் ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறது இயற்கை என்று சொல்லுகின்றவர்கள் வேறு மாதிரி நடந்து கொள்ளுகிறார்கள் அவர்களுக்கு எந்த வியப்பும் இல்லை ஒரு தொடக்கத்தில் வியப்பு இருக்கு அதுக்கப்புறம் அந்த வியப்பு பழகி விடுகிறது எத்தனை பெரியதை பார்த்தாலும் இது இயற்கை என்று சொல்லி அதை ஒப்புக்கொண்டு தாண்டி சென்று விடுகிறார்கள் அதை பார்த்து மதிப்பது நெகிழ்வது சிந்திப்பது யோசிப்பது எதுவுமே இல்லை ஆனால் கடவுள் என்று கருதுகின்றவன் அந்த பேரறிவாளனை அந்த பெரிய கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்திருக்கின்றவனை நான் பார்க்க வேண்டும் என்று எண்ணி ஆசைப்படுகிறான் பக்தி செய்ய தொடங்குகிறான் பக்தி செய்ய தொடங்கி பக்தியில் அவன் அகப்படுவான் என்று கருதுகிறான் அவன் எங்கே இருக்கிறான் எப்படி இருப்பான் இந்த கேள்விக்கு பெரியவரவர்கள் ரொம்ப அழகாக மேலே சொன்ன உதாரணங்களை எல்லாம் சொல்லிவிட்டு சொல்லுகிறார் ஒரு திருடன் வந்து விட்டு போனால் அவன் விட்டு விட்டு போன தடயங்கள் ஏதாவது இருக்கிறதா என்று பார்க்கிறோம் காலடி தடயம் இருக்கிறதா கைரேகை பதிவு இருக்கிறதா என்றெல்லாம் நாம் தேடி அந்த திருடனை எப்படி கண்டறிந்து கொள்ளுகிறோமோ அது போல இவைகளெல்லாம் அவன் இருக்கிறான் என்பதற்கான தடயங்கள் இந்த தடயங்களை வைத்துக் கொண்டு நாம் அவனை எங்கோ வெளியில் சென்று தேட தேவையில்லை திருடர்கள் எப்பொழுதுமே குகைக்குள் ஒளிந்திருப்பார்கள் புறத்திலே இருக்கக்கூடிய திருடர்கள் தான் குகைக்குள் ஒளிந்து கொண்டிருப்பார்கள் இந்த தடயங்கள் கொண்ட இந்த திருடன் இருக்கிறானே திருடன் என்று நாம் அன்போடு சொல்லும் இந்த இறைவன் இருக்கிறானே இவன் நம் மன குகைக்குள் ஒளிந்து கொண்டிருக்கிறான் நமக்குள்ளேயே இருக்கிறான் இவனை நாம் நமக்குள் தேடி கண்டறிய வேண்டும் என்று சொல்லி அவர் சொல்றார் காட்டி கொடுக்கும் காலடி இதுதான் அவர் சொன்னது திருடனை பிடிப்பதற்கு அவனுடைய காலடிகள் எப்படி நமக்கு பயன்படுகிறதோ அது போல இந்த இந்த உலகத்தினுடைய இயற்கை ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்குள் இருக்கின்ற அத்தனை விஷயமும் அவனுடைய தடயங்கள் அவனை வெளியில தேட வேண்டாம் நமக்குள்ள தேடுவோம் மன குகைக்குள் இருக்கிறான் நமக்குள் நாம் அவனை தேடும் பொழுது நாம் கண்டறிவோம் என்று அற்புதமா ஒரு புது கோணம் கடவுளை பற்றின ஒரு வித்தியாசமான ஒரு ஞானியின் சிந்தனை இல்லையா தொடர்ந்து சிந்திப்போம் காஞ்சி நகர் உரையும் காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே 